ഡീസന്റ് <laughs> 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 ഡ്രൈവിംഗ് <laughs> 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 കൊച്ചിയിലെ കാറാണല്ലോ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റാപ്പ് ഇറങ്ങി വരണം പുറം നാട്ടുകാർക്ക് മലാക്ക കോളനിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇതുവരെ ഉള്ളൂ സാർ ആരാ ഏതാ എന്തിനാ എവിടുന്ന ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ നൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിന്റെ മാനേജർ രാജൻ മനോൻ ശരവണനെ കാണാൻ വന്നാ എന്താ കാര്യം അതൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്ററാ പുറം നാട്ടുകാർക്ക് ശരവണനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം തങ്കപ്പൻ പിന്നെ മൂസാഭായ് അതാ നാട്ടുകടപ്പൻ ആരായി തങ്കപ്പൻ ഞാൻ തന്നെ വെറും തങ്കപ്പനല്ല ഓട്ടോ തങ്കപ്പൻ 
അപ്പൊ മൂസാബായി കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ് ഇതേലല്ല ഓട്ടോയില് തിരിച്ചു വരുന്ന വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ പേടിക്കണ്ട ഒരു വർഷത്തേക്കാ കോൺട്രാക്ട് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം കമ്പനി തരാമെന്നാ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൂട്ടി തന്നേക്കാം അതല്ല ഓനോട് ചോദിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയൂല മൂസാബായി പറഞ്ഞാൽ ശരണം കേൾക്കും ഏതായാലും ഞമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ശരവണൻ രാവിലെ ചെട്ടിയാറിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷന്റെ പുറകെ പോയിരിക്കുക ാണ് ഇതാണ് സാറിന്റെ കുഴപ്പം ഏതെങ്കിലും ബിനാമി പേരിൽ ലോൺ എടുത്ത ശേഷം ലോൺ അടക്കാതിരിക്കുക കുടിശ്ശിക അടക്കം ഉടനെ തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് പറയാൻ വരുന്നവന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് പതിനെട്ടാം തടവെടുക്ക ഇതെന്ത് ന്യായ സാറേ നിന്റെ ഈ റോഡ് ഷോ സർക്കിൾ രാമനാഥനോട് നടക്കില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി സാറിന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഞാൻ പരാതി തന്നപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞേ ഈ വണ്ടി കാണാനില്ലെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ പണം മുടക്കി കമ്പനിക്ക് വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ല അറിഞ്ഞേ ബസ് സാറിന്റെ ബിനാമി പേരിലുള്ളതാണെന്ന് കള്ളം കപ്പലിൽ തന്നെയായി സ്ഥിതിക്ക് സാറിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള ഏമാമാരെ കാണണ്ട വിധത്തിൽ കണ്ടപ്പോ കിട്ടി സാറിന്റെ ഈ വണ്ടി പിടിക്കാനുള്ള ആറ് ഏത് കൊമ്പത്തുള്ളവന്റെ ഓർഡർ ആയാലും വേണ്ടില്ല എന്റെ വണ്ടി പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയണം അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് മേൽ കൈവച്ചാലേ അത് നീ അല്ല ഏത് പൊന്ന് തമ്പുരാൻ വന്നാലും ഈ രാമനാഥൻ വിടില്ല വൈറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി സി സി പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ പള്ളക്കിട്ട് താങ്ങാണ്ട് സ്ത്രീ പീഡനം മുതൽ വ്യാജ സീരി വരെ വാണിപ്പം നടത്തുന്ന സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സാറുമാരോട് കാണിക്കി ഈ ശൗര്യം അപ്പ കാണാം ഫാക്സിലൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സാറിന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കണത് മോനെ അളിയാന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത് പണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഗുണ്ടയെ പിടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുണ്ടു പൊട്ടിക്കാൻ പോയ സാറിന്റെ പഴയ കഥ ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് പൊട്ടിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സാറിന് സാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എനിക്ക് എന്റെ വഴി സീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള കായി സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണ വരെ തൽക്കാലം വണ്ടി ചെട്ടിയാരുടെ കസ്റ്റഡി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവശേഷം എല്ലാരും ഈ ബസ്സിലോട്ട് കയറണം ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇവരെവിടെ നിർത്താൻ പറയണോ അവിടെ നിർത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ും 
എന്താ മോളെ ബാപ്പയ്ക്ക് വിശക്കണില്ലേ ഓം കൂടെ വരട്ടെ മോളെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ടിയാ ഒരു വഴിക്ക് പോയാ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരാന്ന് അവനൊന്നും പോലും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ആളാ ബാപ്പ വാ എന്താ മൂസൊക്കെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല അത് കൊച്ചിയിലെ നൈൻ ആൻഡ് ഫൈനാൻസിൽ നിന്നും ഒരു കൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ജോലിക്ക് നിന്നെ വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ അനക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ബാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിയൊരു തുകയാ അവർ തരാ എന്ന് പറയണത് കേട്ടെടുത്തോളം തരക്കേടില്ല ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ പണിയെടുത്താലും കിട്ടും മൂസാക്ക എത്ര കാലം അജ്ജി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക അനക്കും വേണ്ട ഒരു വീടും കൂടിയൊക്കെ കേട്ടേക്കണോ സംഗപ്പ എവിടുന്നോ ഈ നഗരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഇവന്റെ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം വരിയങ്ങാടിലെ വരാന്തിയും മയ്യത്തായി കിടന്നപ്പോ കരയാനും ചിരിക്കാനും വയ്യാണ്ട് പകച്ചു നിന്ന് ഇവനെ ഞമ്മ എടുത്ത് വളർത്തി ഓനെ വലിയ ആളാക്കണമെന്ന് ഞമ്മൾ ആശിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല ഞമ്മളെ കണ്ട് തന്നെ ഓനും വളർന്നു എടോ ഞമ്മടെ കാലം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അനക്ക് ആരാടോ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്തുണ്ടായ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാ കിട്ടുന്ന കായെ കൊച്ചിയിൽ ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടും ജത ഏറ്റെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിർത്തി സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും കുടിയായിട്ടേക്ക് ജീവിക്കണത് ഈ മൂസാക്കൊക്കെ കാണണം മൂസാബായുടെ ഈ ആഗ്രഹം നീ നിറവേറ്റി തരൂലേ മൂസാഖ പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഈ തല്ലും കുത്തും ഒക്കെ ചോരയും നീരും ഉള്ളപ്പോഴേ നടക്കും ഒന്ന് അടി തെറ്റിയാൽ ഒരുത്തനും കാണില്ല രക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി രവിശങ്കർ ഹലോ ഇയാളുടെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് രവിശങ്കർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏകദേശം നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഒരു പഴയ തറവാട് വീടും ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലവും ഇപ്പോഴിവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അവരുടെ പേരമക്കളുമാണ് താമസം ഇവിടെ നിന്നും തിരക്ക് പിടിച്ച കൊച്ചിയിലെ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രം ഇവിടെയാണ് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിന്റെ സൈറ്റ് ഇതിനടുത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കിടക്കുന്നത് ടെർമിനലിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പോർട്ടായി കൊച്ചി മാറും അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് കൊച്ചിയിലേക്കാണെന്ന് കൊച്ചിയിൽ പായ്ക്കപ്പലിൽ വന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചുരുക്കം വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 
കഷ്ടിച്ചൊരു കാറ് കടന്നു പോകാൻ മാത്രം വീഡിയോ ഉള്ള ഈ റോഡ് വികസിക്കണം അല്ലാതെ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെയും മുക്കുവന്മാരുടെയും ചുണ്ണാമ്പ് ഉരുകടേ ജോസേട്ടൻ ഒരു സ്റ്റാർ ഓർഡറിന് കെട്ടിയിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനം ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞ് തികച്ചും ന്യായമായ സംശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപവാസികൾ ഒഴിപ്പിച്ച് റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കലക്ടർമാരുടെ ചില ഡീലുകൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിട്ട് എട്ട് രൂപ ആക്കിയില്ലേ ജോസേട്ടൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ തുക അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് കരാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വസ്തു രജിസ്റ്റർ ആക്കണം ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പ് ക്ഷീണമുണ്ട് ും 
മോളും മരുമോനും മരിച്ചപ്പോ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം ഈ വീട് മാത്രമായിരുന്നു കുട്ടികൾ കവാശപ്പെട്ട ഈ സ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാനാ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നിലവും പുറമ്പ് വിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ കുടുംബ മഹിമ വേണം ണല്ലേ പഠിച്ചത് അതെ കലാതിലകമായിരുന്നല്ലേ പിന്നെന്തു പറ്റി ആരംഗത്തൊന്നും അമ്മയായിരുന്നു ഒക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അമ്മയുടെ മരണത്തോടെ പഠനത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കാം മിഥുനൊടുവില് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് അതാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അസൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ള ഒരാള് തന്നെ ഞാനും ഇല്ലേടി ബെങ്ങളെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നിന്റെ ഭാവി വരനോട് അല്ലെങ്കിൽ വേണം ഞാൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താം കേട്ടോളിയാ കോളേജ് ലൈഫ് മുതൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആവേശമായിരുന്നു ഇവരുടെ അമ്മ ഗായത്രി വാര്യർ കാഴ്ചയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സമൃദ്ധിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ ഒരു പാവം അതിലങ്ങ് വീണുപോയി അതിലുള്ളതാ ഈ രണ്ടെണ്ണം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അച്ഛന്റെ ഒരു ചിന്ന വീട് സെറ്റപ്പിലെ പെങ്ങന്മാരാ ഇവരൊക്കെ പെണ്ണ് കാണാൻ ആള് വന്നിരിക്കുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ ഭദ്രകാളിയാവല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അപമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഭാര്യരെ ഒരു കുടുംബ മഹിമ വാ പോകാം അച്ഛന്റെ വീരകൃത്യങ്ങൾ വിളമ്പി അവരെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ സമാധാനമായില്ലേ നിന്നെ അവരെങ്ങാനും കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോയാ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളുമായി പലരും അവതരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വീടും പറമ്പും വിൽക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ ഞാൻ ആരെ അനുവദിക്കില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം അച്ഛന്റെ കീപ്പിന്റെ മക്കളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടെന്നുള്ള പരാതി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വാടക വീട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ സമയം തരാം ഈ വീട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ എന്തിന്റെ അവകാശമാടി എന്റെ അച്ഛനും നിന്റെ അമ്മ പാവിരിച്ചതിന്റെ അവകാശം നരകിച്ച ചത്ത നിന്റെ തള്ളയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കാതെ ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒഴിപ്പിക്കും ഇവിടുന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിനക്കതിരു കഴിയില്ല അത് നമുക്ക് കാണാം കാണാം ഹലോ ആ വരാൻ പറയൂ ഇത് ശരവണൻ ഞാൻ തങ്കപ്പൻ ഓട്ടോ തങ്കപ്പൻ ഇവിടെ എ സി ഇല്ലല്ലേ അത്രക്ക് ചൂടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജമ്മനും പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ചിലതൊക്കെ കൊച്ചിയിലെ മറ്റു ഫൈനാൻസിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾക്ക് നയനാൻസ് ഫൈനാൻസ് ഒരു ഭീഷണിയാകുന്നു തോന്നിയപ്പോ ചിലർ കമ്പനി പൊളിഞ്ഞു എന്ന് വാർത്തകൾ പരത്തി അതായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം ഒടുവിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി പിന്നെ ആരും ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വാഹന ഇടപാടിലാണ് മൊത്തം ഒരു കോടി രൂപയോളം പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുണ്ട് തരാനുള്ളവരുടെ കുടിശ്ശിക ലിസ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിലെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരനായ ജോസ് മുതൽ ബിനാമി പേരിൽ ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന ജസ്റ്റിസ് സന്നദ്ധപുത്രം വരെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിലുള്ള ആരും ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം രാജമേന സംസാരിക്കും ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കോൺട്രാക്ട് ശരവണൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം 
എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യൂ അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരോണിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ദരിദ്ര വയസ്സൻ സുൽത്താനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും വെക്കാം എപ്പോഴും വെക്കാം എങ്ങനെയും വെക്കാം നിങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയിലേക്ക് വഴുതലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്പസമയങ്ങൾക്കകം വിളിച്ചാറ്റിയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമ്പൽ സമ്പത്തിലേക്ക് മാറി വിളിക്കുന്ന ഒരു മലക്കിയാണ് ഞാൻ ശരവണ ഇതാവനല്ലേ മുജീബ് റഹ്മാൻ അതെ എടാ മുജീബ പുതിയ സ്വീകരണ സ്ഥലമായ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്നാ നടക്ക് മലാക കോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചോടുത്ത ചുറ്റിപ്പണവുമായി സേവന കുറിയസിന്റെ മുതലാളി രാധാകൃഷ്ണൻ മുങ്ങിയപ്പോ എനിക്കിതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഗതിയില്ലാതായപ്പോഴ മുച്ചീട്ടുകൾക്ക് ഇപ്പം ബ്രോക്കർ പണി തുടങ്ങിയത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാറില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഈ തരിയുടെ പണിയൊക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം വീടോ അതെ നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനല്ലേ എന്താടാ താറേ ഞങ്ങൾക്ക് വാടികളാകാൻ പറ്റില്ലേ ഈ തറവാടി കോലം കൊണ്ട് ചെന്നാലേ കടയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കല്ല വാടകയ്ക്ക് വീട് വീട് പൊതിഞ്ഞോ പാക്കറ്റില് വെച്ചേക്കട്ടെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതിപ്പോ ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനൊരു പണി അതെ എന്ത് റേഞ്ച് വേണം റേഞ്ചോ എത്ര വരെ വാടക കൊടുക്കാമെന്ന് ലോ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് ബാൽക്കണി വാടക പണയത്തിനോ സംഗതി ഏതായാലും വേണ്ടില്ല വീട് നന്നായിരിക്കും എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഹോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പണയത്തിന് മാത്രമേ തരൂ പഴംപൊരികളായ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ജിലേബി പോലത്തെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് അവിടെ താമസം അവരിപ്പോൾ അല്പ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പ് വാടക കൊടുത്ത പാർട്ടിക്ക് ഇതുവരെ അഡ്വാൻസ് സുഖം മടക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീട് ഇപ്പോഴും എന്റെ കസ്റ്റഡി തന്നെ ഉണ്ട് പണയത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാസം മാസം വാടക കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്താ പിന്നെ ആ വീടെന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താ മിസ്റ്റർ കുട്ടിച്ചാതനോ മിസ്സിസ് പ്രേതം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പ്രേതബാധ ഒന്നുമില്ല താനായിട്ട് പ്രേതബാധ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഈ വയസ്സായ കാരണന്മാരും പെമ്പിളരും മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വജ്രം കൈമാറി ജോസ് പ്രാശ് കളിക്കണോ മാറ് ഇവരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ താമസക്കാര് എന്റെ നാട്ടുകാരാ തന്റെ നാട് എന്റെ നാട് കോഴിക്കോട് മുടിക്കല് കോഴിക്കോട് മുടിപ്പിക്കേ തന്റെ ജോലിയല്ല ചോദിച്ചത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് മുടിക്കൽ താലൂക്കില് നമ്മൾ സിനിമയുടെ മാമുക്കോടെ വീട്ടിൽ അടുത്താ മാമുക്കോയ അരക്കിണറി ഞാൻ മതി മതി ആ ഇത് തങ്കപ്പൻ ബാങ്കില ജോലി ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഉരുള സരള ഇത് ശരവണൻ തങ്കപ്പന്റെ സഹോദരനാ ബിസിനസ്സാ മിക്കവാറും ടൂറിലായിരിക്കും അല്ല വീട് കാണണ്ടേ വീടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പണയത്തിനാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം ഉവ്മാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശ ഒരു മിനിറ്റ് 
എന്താ മോളെ കണ്ടിട്ട് അത്ര നല്ല പാർട്ടി അല്ല എന്തേലും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്ക് പഴയ താമസക്കാരുടെ പണയത്തുക തിരിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള പല അവധികളും തെറ്റിയിരിക്കുക ഇവരാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരും ഇതുപോലെ വേറൊരു പാർട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവധി തെറ്റിയാൽ ഇനിയും പഴയ താമസക്കാരൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരു കോംപ്രോമൈസിനൊന്നും എന്നെ കിട്ടൂല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ തടിതപ്പും ആ കൊടുത്തേക്കും മോളെ പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും കറണ്ടിനും വെള്ളത്തിനും ഒറ്റ മീറ്ററാ ബില്ല് വരുന്നതിന്റെ പിന്നെ പ്രായമായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന വീടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളില്ലേ ചുറ്റും നല്ല ഫാമിലീസാ ഞങ്ങളും നല്ല ഫാമിലീസാ അല്ല അത് ഇതും പറയിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരുത് അത് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു നല്ല ഫാമിലിക്കൊപ്പം താമസിക്കാന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷ അല്ലേ തങ്കപ്പെട്ട സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അഗ്രിമെന്റ് എഴുതാം പൈസ കൊടുത്ത പറഞ്ഞ തുകയുണ്ട് അഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയ പേപ്പർ തെഹ്മന്റെ കൊടുത്തയക്കാം മോളെ ആ താക്കോളിങ് എടുക്ക് പിന്നെ രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കഴിയുമ്പോ ഇരുട്ടത്ത് പാത്ത എന്നെ തൊടാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാലാണല്ലോ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും താനും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ ഒരുമാതിരി വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ചുള്ള നോട്ടം തുടങ്ങി എന്റെ <laughs> അല്ല എന്താ പരിപാടി ഒന്നര അടിക്കാൻ പോലും കിട്ടാത്ത ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെ ഫാമിലി ആക്കുന്ന ഈ മുച്ചിട്ട് തീരുമാനി എന്തൊന്നാം തീ സത്യം പറ നിനക്ക് ഐഡി വിട്ട് സാധനത്തിന് എവിടെ നീട്ടി അതൊരു വലിയ കഥയാ ചുരുക്കി പറ മുംബൈയിലെ ബാറിലായിരുന്നു സരലക്ക് ജോലി ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഡാൻസ് ക്യാമറ നിർത്തിയപ്പോ അവള് കൊച്ചിലെത്തി ഉർവശി ഷാബ് ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എന്റെ ഉർവശി ഇപ്പൊ സരലയാ ഒലി വിലയാ ശരാ വിലയ 
തങ്കക്കരിമ്പിന്റെ കുരുന്നു കൊമ്പേ തിങ്കൾ തീടമ്പിന്റെ മണിക്കോതുമ്പേ മഞ്ഞ കാണിക്കുന്ന കുരുന്നു തന്നെ മഞ്ഞ തന്തി നിന്നു വീരുന്നു വന്നു മഞ്ഞളിന്റെ മണം മനസ്സിലില്ലേ കുഞ്ഞുമാര പക്ഷി മിഴിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടും കൂത്തും നടത്തി ആഘോഷിക്കാൻ ഇത് ക്ലബ് ഒന്നും അല്ല മുത്തശ്ശനൊന്നും മിണ്ടണ്ട മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ തോന്നിയാസം ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല സംഗീതം തോന്നിയാസാന്നോ ഇതൊപ്പം നന്നായോ ഞാനൊന്ന് പാടി ഇത്ര കലാപാക്കണോ കലാമണ്ഡപം അല്ല കലാമണ്ഡലം വളർന്ന് ഫ്രണ്ടിലായാലും മുന്നിലായാലും കലയുണ്ടല്ലോ കോമഡി ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട മോളെ മല്ലി ചോള ചോളാന്ന് പണ എന്നി തന്നതേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാനല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കും ഒരു വർഷമല്ല ഒരു രാത്രി പോലും ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നീ മല്ലിക്കറിയോ മല്ലിക്കറിയോ എടോ ഇവള് മല്ലല്ല മുളക നല്ല ഒന്നാന്തരം വെള്ളക്കാന്താരി മുളക് ഇവളെന്താ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവള് ഇപ്പൊ കാലത്ത് ആരാണോ ഒരു കൊല്ലം ഇവിടെ കഴിയാനുള്ളതാ ഇപ്പഴേ പിള്ളേര് നിലയ്ക്ക് കീർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വന്നു കയറി നെരങ്ങി പോലെ അങ്ങ് നെരങ്ങും ഓ ഇതൊരു കീറാമുട്ടാണല്ലോ അല്ല വേണ്ട താൻ പോയി തുറക്കി 
എന്റെ ഈ സ്റ്റീൽ ബോഡി കണിച്ച ശരിയാവില്ല കെട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് പിള്ളേരാ പലതും അറിയാതൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും എന്റെ പെങ്ങളാണ് സരള റഹ്മാന്റെ പെങ്ങള് സരള സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മിൽ നല്ല മതസൗഹാർ ഇതിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെയാ പെങ്ങളെ പോലെ പെങ്ങളല്ലോ സത്യം പറ മുമ്പ് മുംബൈയില് ബാർ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ റെന്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു റെന്റെ കാറെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെന്റെ വൈഫ് കൊള്ളാം നല്ല ബിസിനസ് എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ കാര്യം അത് വീട് പണിയിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പണം തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാ പണം തന്ന നീയൊക്കെ എന്തും ചെയ്യും ആരൊക്കെയാ കൂട്ടുകക്ഷികൾ എവിടെ കൂടാതെ വേറെ എത്ര പെങ്ങന്മാരുണ്ടോ ഞാനൊരു പാവം ബ്രോക്കറാണ് സാർ അത് വൈഫിനെ റെന്റിന് വിട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അയ്യോ ഇതെന്റെ വൈഫ് അല്ല സാർ എനിക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാ റിയലി റിയൽ അല്ല സാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കളിയാക്കാം ഇവരുടെ പേരിലാണ് വീട് പണയത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അകത്തെന്താ കിണർ കൂത്തായിരുന്നു എക്സർസൈസ് നീയൊക്കെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ റെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കും വേണ്ട വകുപ്പ് ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കാ എന്താണ് നിനക്കോടെ പണി കോൺട്രാക്ടറാ അല്ല പച്ച കള്ളാണ് സാർ ഇന്നലെ ഇയാൾക്ക് ബിസിനസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് Thank you for that valuable information. Case of Valiya Thumbunda is a point of view. What's your name? Malika. Oh, I'm not sure. I'm not sure. My name is Srinivasan. S.I. Srinivasan. Do you see that? Yes. Yeah. Sharavanan. Contractor cum businessman. Right? Contractor cum businessman. No. All the children are doing the same thing. I'm not sure. Oh, quotation business. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I won't tolerate this kind of gundaism. അതല്ല സർ ഇത്തരം കേസിൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പിന്നെ പല കഥകളും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മതി താമസം പെട്ടിയും പ്രമാണം അങ്ങനെ ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ എഴുതി പണയത്തിന് എടുത്തവനാ ഞാൻ കാലാവധി കഴിയാതെ ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന് ഒരു വകുപ്പുണ്ട് കരാറില് ഹൗസ് ഓണർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വകുപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇവരുടെ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കാശിപ്പ കയ്യിലില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തെ അവധി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാശ് എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോളാം പൈസ ഒന്നോ രണ്ടല്ല ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ തൽക്കാലം ഇവർ കാശ് തരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുക എന്നാ സാറ് ഒരു പണി സാറ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് താമസം മാറി ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കോളാം കുട്ടിയൊന്നും വിഷമിക്കില്ല ഇവന്മാരെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ആളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കും തോന്നി മറക്കല്ലേ സാറേ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ അംബുജാഷിയുടെ ഗർഭത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദി സാറാണെന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ഭാര്യയോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നാൽ മതിയോ അംബുജാക്ഷി എങ്ങനെ അറിയാം അംബുജാക്ഷിക്കുള്ള വാടക വീട് ഞാനാ ശരിയാക്കി അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലം അഡ്വാൻസ് തുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ ഇവരിവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ എട്ട് പത്ത് ലോറികൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഷെഡിറ്റ് തന്നെയാണോ ലോഡ് പിടിക്കണ പണി പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്ക് മാനേജർ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പണി അറിയാവുന്ന നല്ല പാലക്കാടൻ പട്ടറി പിള്ളേരും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം 
ആരടാ <laughs> 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 ഉരിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നേരിന്റെ എന്നാ പിന്നെ കാണാൻ പോണ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ തീ ഞാൻ തന്നെ കത്തിക്കാം ഈ തവണത്തെ പൂരം ജോസേട്ടന് എന്റെ ഭാഗ കാണേണ്ട പൂരമാണെങ്കിൽ ജോസേട്ടൻ കണ്ടിരിക്കുവാടാ മക്കളെ പിന്നെ പൂരപ്പറമ്പിൽ സന്ധിക്കും വരും വടക്കം വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി ഹലോ ജോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ എന്റെ പേര് അറുമുഖൻ ലോറികൾ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചെട്ടിലോട് മാങ്ങ ഹൈദരാബാദ് വരെ എത്തിക്കണം അതിനെന്താ എത്തിക്കാലോ ബൈപ്പാസിലെ പേ ആൻഡ് പാർക്കിലോട്ട് വന്നാൽ മതി അവിടെ വെച്ച് ലോഡ് കയറ്റ മാങ്ങ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വിശ്വാസി വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആമാ നിജന്താ ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോ കുടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പുതിയ സംഭവം അല്ലല്ലോ താക്കോല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല സ്വാമിജി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ സ്വാമിജി ഇങ്ങോട്ട് അയ്യോ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ എല്ലാം മായാജാലമല്ലേ ആ എല്ലാരും ഭക്തി പുരുഷൻ താക്കോൽ അമ്പലത്തിൽ കിടുക ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത മാനക്കേടുണ്ടാവും 
അത് വേണോ സുലൈമാനെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു വരുത്തിനെ ഇവിടെ വായിക്കില്ല അവൻ പിടിച്ചെടുത്ത ലോറികൾ ജോസേട്ടന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിയിരിക്കും ഉറപ്പാണോ ഇതിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ പൂളാൻ പറഞ്ഞവനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടേ വരൂ സുലൈ ശിക്ക് പണെടുത്തിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാ നമ്മളായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റണ്ട് സീൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവരുടെ ചട്ടിയും വട്ടിയും പൊട്ടി കച്ചവടം പൂട്ടും അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ സോങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറേ നമ്മുടെ കണക്കിന് നീ ആളൊരു പുലി തന്നെ ജോസേട്ടന്റെ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ പുലി ജോസേട്ട സമ്മാനക്കാരനാ എന്നാ പിന്നെ ബോർ അടിപ്പിയാതെ നമുക്ക് സമ്മാനദാന ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മോനെ സുലൈമാനെ ഈ കുൺഫ അനക്ക് വേറെ പണിണ്ടാ ഇജ്ജ് ചന്തടി കണ്ടണ്ട Let's <laughs> go. 
ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞ തൃശൂർ നല്ല ചൊണയുള്ള ആമ്പിള്ളാരെ ഇറക്കാന്ന് നാണം കേട്ട് വന്ന് നിക്കുന്നു ഇവനെ പോലെ നീയും ജോസേട്ടനെ നാറ്റിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അയ്യോ ജോസേട്ടാ ഞാനായിട്ട് അവരെ ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഒരു ടൈം ബോണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക താൻ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് കൊറേയല്ലോ തന്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ പേര് സ്വത്തൊന്നും എഴുതി വെച്ചില്ലെന്നുള്ള ശരി തന്നെ പക്ഷെ അവരെങ്ങാനും ഒരു കേസ് കൊടുത്ത ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ഒക്കെ ആയി വർഷം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് കേസ് തീരാൻ കായ വിറ്റ് കറ വീണ് ഈ കൈ കൊണ്ട് കായ എണ്ണി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ജോസേട്ട ഞാൻ അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളാം എന്നത്തേക്ക് മാക്സിമം ഒരാഴ്ച പറയുന്ന വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നവനാ ജോസ് പക്ഷെ തെറ്റിച്ച പെങ്ങന്മാരല്ലേ ഇവര് അവരിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെരുവിലൊന്നും അന്തി ഉറങ്ങേണ്ടി വരില്ല ആർഭാടത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഇവള് സമ്പാദിക്കും ഇല്ലേടി ദേ ഇനി തോന്നിവാസം പറഞ്ഞ ആങ്ങളെയാന്നൊന്നും നോക്കില്ല ദേ ഇവളുടെ വാക്കും കേട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാനാണ് ഭാവങ്കി കിടക്കണ കാട്ടിലടക്കം പൊക്കിയെടുത്ത് കൊച്ചി കായല് താത്ത ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉസിരുള്ള അതേ അച്ഛന്റെ മക്കള് തന്നെയാ ഞങ്ങളും നിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ണീരോടെ തൊഴുത് കരയാൻ വേറെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണും ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്നെ പിടുത്തണ്ട മോളെ മാനം മര്യാദയായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഞാൻ തരുന്നു അതല്ല എതിർക്കാനാണ് ഭാവങ്കി ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല അത് മറക്കണ്ട ഈ പുതിയ അവതാരം പുതിയ താമസക്കാരനാ ഏയ് ഒന്നെങ്കിൽ വന്നേ ഇത് പുതിയ ഇറക്കുമതിയാണല്ലോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി താമസിക്കാൻ ഒരു ഇമ്പം കാണും ആ പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങന്മാർ തന്നെ ഇവരും പക്ഷേ വകുപ്പ് വേറെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഒപ്പം നിന്നെയും ചോദിക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ചതിന്റെ ധൈര്യം അപാരം തന്നെ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ നിന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കണ്ടുപോരുത് അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം ഒറിജിനൽ ഹൗസ് ഓണർ ആണല്ലേ അല്ല അല്ല മേഡം പോവാ ഞങ്ങളോട് വീട് ഒഴിയണം ആവശ്യപ്പെട്ട മേഡം ഞങ്ങള് വീട് ഒഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് മേഡം ഒഴിയോന്നാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യം അതിന് വാടകക്കാരന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുമ്പോ അറിയിക്കാം സ്വന്തം അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണ്ട അതിന്റെ അവകാശവും പറഞ്ഞ് ഇനി ആര് ശല്യപ്പെടുത്താനും എത്തില്ല കൃഷ്ണേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ വീട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മേ കൃഷ്ണേട്ടനും ഗായത്രിയും തമ്മിൽ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയം വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ പ്രശ്നമായിപ്പോ കുടുംബസ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകുമെന്ന് സംശയിച്ച അമ്മാവൻ എന്നെ ബലമായി കൃഷ്ണേട്ടനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണേട്ടന് നിന്റെ അമ്മയെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒപ്പം ആ ബന്ധവും വളർന്നു ഒടുവിൽ നീ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ കൃഷ്ണേട്ടനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ ഗായത്രിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്നു മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരേക്കും ഗോകുലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു കൃഷ്ണേട്ടൻ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗായത്രിയും പോയി അത്രയ്ക്ക് ഹൃദയബന്ധമായിരുന്നു അവർ തമ്മില് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആ വീട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി വിചാരിക്കണം അല്ലാതെ ആർക്കും അത് വിൽക്കാനാവില്ല ഓഫീസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും 
കണ്ണ് കണ്ട തേർഡ് റേറ്റുകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല മോളെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും കർക്കശമായിട്ട് തീരുമാനിക്കണോ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിച്ചൂടെ ഇല്ല ഇത് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും മാനം മര്യാദയായിട്ട് താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ കണ്ടീഷൻ അംഗീകരിച്ചല്ലേ അവരോട് താമസം ആരംഭിച്ചത് കണ്ണ് കുടിച്ച് ബോധയില്ലാതെ നേരം വൈകി വരിക ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താം ഇനി അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല മനഃപൂർവ്വം വൈകുന്നതാവില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾ കാണും അയ്യട വിവരത്തിന് അവനും ദമ്മുത്തസിന് കമ്പി അടിച്ചോ ഞാനൊരു ഊഹം പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ അധികം ഊഹിക്കേണ്ട നാടേതാ വീടേതാ എന്നറിയാത്ത അവരെ താമസിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇത് വേണ്ടാന്ന് അന്ന് ആരും കേട്ടില്ല മല്ലേച്ചി പറയും പോലെ അത്ര ചീത്ത കൂട്ടരുന്നല്ല അവര് ഓ നിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കുറവെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതും തീർന്നു ദേ കുടുംബ കാര്യത്തിലൊന്നും തലയിടണ്ട പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി പഠിച്ചോണം അല്ല മോളെ അതിപ്പോ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയാ അവര് വരുമ്പോ ആര് തുറന്നു കൊടുക്കും അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് ഗേറ്റ് പൂട്ടാനും തുറന്നു കൊടുക്കാനും ഇവിടെ ആരും ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട മല്ലിപ്പട്ടാളം ഗേറ്റ് പൂട്ടിയോ ഓഹോ നമുക്ക് ഗേറ്റ് ചാടിയാലോ ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചുമ നമ്മളായിട്ടൊരു കശപശി ഉണ്ടാക്കണ്ട പുലിക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പേടിയാ ഭാഗ്യം ആരും കണ്ടില്ല ആരോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ അമ്മായിമ കണ്ടല്ലോ ആ വളരെ ഈ മാല അലങ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു താലി ഇനി വേണ്ട വലിച്ചെറി ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഫോറേ പോകത്തുള്ളൂ നീ അറിഞ്ഞ വിക്കറ്റ് എറിയും അവളുടെ ഒരു പൂട്ടും കുറച്ചക്രം ഇനി ഇതുകൊണ്ട് അവള് പൂട്ടണത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഇങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനറിയാം ആശുപത്രി നാ മല്ലിക്കണത്തിൽ ഇളകി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് എഴുന്നേക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ആർട്ട സിനിമയിലെ നായകനെ പോലെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മണിക്കൂറോളം കിടന്നാൽ പന്ത്രണ്ടേ കാലിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ബസ് അങ്ങ് പോവും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മേസിക്ക് ഞാനൊന്ന് ആശുപത്രി പോയാലും ഉപസരിക്കാൻ വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവള് ബോധം തെളിഞ്ഞ് പോലീസിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പണയം കൊടുത്ത കാശ് പോയാലും വേണ്ടില്ല മാനത്തിന് തടിക്കും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ബുദ്ധി അയ്യോ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോലീസ് വന്നെന്നാണ് തോന്നുന്ന ശരവണ പോലീസ് അന്താ കണ്ടോ പോലീസിന്റെ ഒരു വിടക്ക് മണം ഞാൻ പളനിക്ക് പോണേ ഞാനിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ മല്ലിക്കിപ്പോ പുലർച്ചെയാ ഓർമ്മ തെളിഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പറയുന്നുണ്ടോ ഒന്നും തോന്നരുത് മല്ലി ആശുപത്രിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ 
നിങ്ങൾ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വന്ന എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവളൊരു പ്രത്യേക തരം മോൻ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ തന്ന അഡ്വാൻസ് പണം കൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടിയത് പണമായിട്ട് മടക്കി തരാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല ഇത് കിറ്റ് അഡ്വാൻസ് എടുത്തോളൂ മല്ലിമോളുടെ അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങൾ കല്യാണത്തിനായി വെച്ചതാ ഇതൊക്കെ അണിഞ്ഞു വേണം മല്ലിയെ ഒരാളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാന്നൊന്ന് അവളുടെ അമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ യോഗ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാ ഉപദ്രവിക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം ആരോരും ഇല്ലാത്തവരാ ഞങ്ങൾ ഞാനോ എന്റെ കുട്ടികളോ അവിവേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണം കല്യാണത്തിനുള്ള ഈ ആഭരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജീവിതത്തിൽ ശാസിക്കാനോ ഉപദേശിക്കാനോ ആരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയത് എന്തെങ്കിലും അഭിഭാഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോണ്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കണില്ല റഹ്മാൻ ടൗണിൽ ഒരു ലോഡ്ജ് മുറി ഏർപ്പാടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയായാൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറും എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ തുക മടക്കി വാങ്ങാതെ എന്തായാലും പഴയ താമസക്കാരെ പോലെ കാശ് ചോദിച്ചോണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോ തന്നാ മതി ഇറങ്ങട്ടെ ശരവണ ഇതാ അച്ചാർ ഐറ്റംസ് അയ്യോ എന്റെ ജീവാമൃതം ശരവണ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ മടക്കി വാങ്ങാതെ ഇവിടെ വിട്ട് പോകുന്ന അത്ര നല്ല ബുദ്ധിയല്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി കൊടുത്ത കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുതിയ വാടകക്കാരെ നമ്മൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഏ കണ്ടിട്ട് ചതിക്കണ കൂട്ടരൊന്നല്ല കാശ് കിട്ടി തരാതിരിക്കില്ല ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടും ഞാൻ അയ്യോ പാവങ്ങളോട് കൈക്കരുത്ത് കാണിക്കുന്നതല്ല അതിന്റെ ദിശേരി ഇനി ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വെച്ച വെച്ച വച്ച് നോക്കട
ശരിയാവില്ലീക്രം വാ കുലിവാലുള്ള കേസാണെങ്കിൽ എന്നെ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടേക്കുന്നു ഗോകുലം വീടിന് വേണ്ടി എന്നെ തന്ന ചിക്കിലിവാരി നെഞ്ചോട് ചേർത്തപ്പോ നീ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ വീടൊഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആണാന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്താടാ കാര്യം എന്തായാലും നിന്റെ അച്ഛന്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ മക്കള് കേമറ്റുകൾ തന്നെ ഡോട്ടേട്ടൻ അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടണമല്ലോ ഈ ഓർമ്മക്കായിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ എന്തോട്ട പറഞ്ഞ നിന്റെ മറ്റേ വകയിലെ പെങ്ങന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ജോട്ടേട്ട നടന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണം അതിപ്പോ എന്താ പെങ്ങന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടപ്പോ എട്ടയാളാക്കാം ഒന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആരെ കൊണ്ടിട്ടാളി എന്റെ കാര്യം നടന്നിരിക്കണം ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ലക്ഷങ്ങളാണ് നിന്നെ വിട്ടു ഞാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ച കച്ചവടം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നടത്തിയിരിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് നാർച്ചിടം കാണിക്കാൻ നിന്ന ക്രഹാവേ എല്ലാരും വിളിക്ക ചണ്ടയിൽ കച്ചോടാ നേന്ത്രക്കൊലയുടെ അത് മൊട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ടില്ലറായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി വസ്ത്രവും ഏർപ്പാടും ഉണ്ട് ഒക്കെ കൂടി ഒരു വിധത്തെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയാം ആ പെൺപിള്ളേരായ ഇങ്ങനെ വേണം ജോട്ടേട്ടന് ഇതേ ട്രോവാവാ നേരെ വാ നേരെ പോ ഇനിയിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ നേരെ രൂപ അങ്ങ് പറയാമല്ലോ ഇവരുടെ ആങ്ങള രവിശങ്കര് 
ഈ പുനയും പറമ്പും എനിക്ക് കട്ടോളം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എഴുതിയ കരാറിന്റെ കാലാവധി ഏകലക്ഷം ഡീലാറായി പൊന്നാങ്ങളെ പറഞ്ഞ പെങ്ങന്മാര് കേക്കില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തിരുമുഖം കണ്ടിട്ട് അങ്കടം പറയാൻ വന്നതാ ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാറ്റ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച അവസ്ഥയിലാ ജോസേട്ടൻ സാധാരണ കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊള്ളുക എന്റെ ഒരു രീതി മന്നവനൊക്കെ എഴുതി തന്ന ഏതോ കരാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിരക്കി വിടാൻ ആരും കരുതണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് തറപ്പിച്ച് പറയണോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇണങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം ഇനി അതല്ല ഗുണ്ടെ വെച്ച് പൊന്നാങ്ങളെ തള്ളി ഒരുക്കിയത് പോലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാണ്ടല്ലോ കടയില് നേന്ത്രക്കായ തൂക്കിയിരുന്ന പോലെ തള്ളിക്കൊണ്ട് കേട്ടി തൂക്കും എല്ലാത്തിനെയും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കാല് കൂട്ടുന്നത് ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടായിരിക്കണം മറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ പാവങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവാ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ജോസേട്ടാ നീ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം ചൂടാക്കണ്ട ജോസേട്ടൻ കാപ്പി കുറേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഒരുമ്പട്ടിറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവക്കട പിന്നിലും നീയാണ് പിന്നിലല്ല ജോസേട്ടാ ഇപ്പൊ മുന്നിലാ ഈ ജോസേട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പതുക്കെ പറ ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടാണോ ഇല്ലാത്ത കോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാക്കാൻ ഞാൻ നെനക്കിട്ട് ഒരു പണി തന്നപ്പോ നീ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി എനിക്കിട്ട് പണി നമുക്കിട്ട് പണിയാൻ വന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു വിടണമെന്നാണ് മലാക്ക കോളനിയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ മൂസാബായി പറഞ്ഞേക്കണേ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇക്കണം മൂസാബായി പറഞ്ഞ എനിക്കത് കേക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ജോസേട്ടാ നിന്റെ ചോരത്തുള്ള പരിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ കട്ടിക്കും ടോക്കിനും അത് അറിയണമെന്നില്ല ഈ ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോണോ ഇത് കണ്ട ആയുറക എൺപതിന് മുകളില തന്റെയും പുക കണ്ടേ ഞാൻ പോവൂ ഈ പ്രായത്തില് തനക്കങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടോ തൽക്കാലം പോവാൻ നോക്ക് പോയ കാര്യം വല്ലതും അറിഞ്ഞോ മോനെ ഈ വീട് കൊടുക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ നല്ലൊരു തുക ജോസേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രവിശങ്കർ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് വീട് രജിസ്റ്റാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവനെ വിടില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും കൈപ്പിടിയിലാക്കണമെന്ന് വാശിയുള്ളവനാ രവിശങ്കർ ഇവരുടെ ജോലിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് അനുക്രമം കാണിക്കാനും അവൻ മടിക്കില്ല ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്തൊക്കെയാ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട മനസ്സ് തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ എന്നോട് പറയാലോ ഒരു മകനെ പോലെ കരുതിയാ മതി ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനി രവിശങ്കർ തലയിടില്ല തല്ലും കുത്തും ഒന്നും വേണ്ട എതിർക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വാശിയും കൂടിയുള്ളൂ സ്വന്തം അമ്മ പോലും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്തവനാ രവിശങ്കർ ഇവിടെ കോടതി നിയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി നമുക്ക് ആ വഴിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്താ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന എന്ത് സഹായം ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീട്ടിലാ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ വീട് ഒരു റിലേറ്റീവ് ഞങ്ങളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ മറ്റാർക്കോ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു വട്ടം ഗുണ്ടാ ഭീഷണി വരെ ഉണ്ടായി റിലേറ്റീവ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് രണ്ടു ഭാര്യമാരാ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകനാണ് വീട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കമാണ് ശരി ശരി ഒരു റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം 
ഇവന്റെക്കളിച്ചുവാളിക്കളി <laughs> ഇപ്പൊ പിടിച്ചകത്തിട്ട് നിന്റെ പ്രാണനെ ഊറ്റിയെടുത്താ പോലും ഒരു പുള്ളനും ഈ രാമനാഥനോട് ചോദിക്കില്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ച നിനക്ക് കൊള്ളാം മലാക്ക കോളനി വന്ന് ആ പഴയ സി ഐ രാമനാഥനല്ല ഈ സിറ്റി ഭരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ രാമനാഥനാ പറയുന്നത് തെരുവിക്കിടന്ന് തമ്മിത്തല്ലി ചാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇവനെ പോലുള്ള ചെറ്റകളെ കൊണ്ട് നടന്നാല് പാതിരാക്ക് പൊരയില് പോലീസ് കേറി നിരങ്ങും മോളെ മറക്കണ്ട രവിശങ്കറിനെതിരെ അവള് പരാതി കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നിലേ അവനാ കള്ള റാസ്കൽ ശരവണൻ പഠിച്ചു കിടക്കേണ്ട പ്രായത്തില് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ വയറിൽ മുണ്ട് മുറുക്കി കെട്ടി കൊച്ചിയിലേക്ക് നാടുവിട്ട് വരുമ്പോ മനസ്സിൽ അന്നേ തീരുമാനിച്ചു വിശപ്പിന് മുന്നിലെന്നല്ല എവിടെയും തല ഒഴിക്കില്ലെന്ന് അന്ന് മുതൽ സ്വന്തം അപ്പന്റെ മുന്നിൽ പോലും നെഞ്ചു വിരിച്ച എന്നിട്ടുള്ളു ജോസേട്ടൻ ആ എനിക്കിട്ട അവൻ പണിയുന്നത് ആവേശം കൊണ്ടുള്ള എടുത്തു ചാട്ടം ബുദ്ധിയല്ല മല്ലിക പരാതി തരാൻ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ സ്വാധീനം വെച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ വിട്ടത് അത്ര നിസ്സാരമായി കാണണ്ട അവരെങ്ങാനും വല്ല പീഡനെന്നും പറഞ്ഞ് വനിതാ സെല്ലി പോയ സംഗതി ആകെ കുളമാകും മാർഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം ശത്രുവിനെ മിത്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരവണന് നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണം വക്കീൽ പറഞ്ഞാ ശരി പക്ഷെ അവനെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല ഒരു കാലത്ത് ആളുകളെ കിടുകിടാവിറപ്പിച്ച മൂസാഭായിയാണ് അവന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ജോസിന് അറിയാലോ ഞമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഏതായാലും ഓം വരട്ടെ തലശ്ശേരി എന്നുള്ള ബന്ധത്തില് ഈ കുട്ടി ഒരാളല്ലോ ഖദീജ മയ്യത്തായപ്പോ വേറൊരു നിക്കാഹിന് പലരും നിർബന്ധിച്ച് പക്ഷേ ഇവളുടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോ ജോസിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ല നന്നായിട്ടറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരേ കളരിയിൽ ഒരുമിച്ച് കളി തുടങ്ങിയവരാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് കളം മാറി കച്ചവടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മൂസാഭായി പഴയ പണിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ മൂസാഭായിയെ പോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയി പോയേനെ കർത്താവിന്റെ ഓരോ കളിയെ നിനക്ക് ചെറുപ്പമാണ് ബുദ്ധിയും ധൈര്യവും ആരോഗ്യവും ധാരാളം ഉണ്ട് നീ ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാൽ എന്നെക്കാൾ ഉയർത്തി നിനക്കെത്താം മൂസാഭായിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭായിക്ക് സമ്മതമാണ് മനസ്സിലായില്ല കാര്യം അങ്ങ് തുറന്ന് പറയാം ഗോകുലം വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി നീ ഇടങ്കോലിടരുത് ഏ പകരം ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം നിനക്കും തരാം തന്നെക്കാൾ കരുത്തിനാണ് എതിരാളി എന്ന് കാണുമ്പോ കോംപ്രമൈസിന് ഒരുങ്ങുന്ന സാധാ കൊട്ടേഷൻ ടീമുള്ള ലിസ്റ്റിൽ എന്നെ പെടുത്തരുത് ആദ്യം ഗോകുലം വീടിന്റെ ഡീലിങ്സ് ഒന്ന് മാറ് എന്നിട്ടാവും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം സംസാരം എന്റെ മൂസാബായി നിങ്ങളുടെ മകളുടെ നിക്കാകിനും ഇനിയുള്ള കാലം സൂചി ജീവിക്കാനുള്ള ചിക്കിലിയാ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ ജോസേട്ടന് പോവാം
മൂസാഭായി ഇവൻ നിങ്ങളുടെ കുഴി തോണ്ടാൻ വന്നവനാ സൂക്ഷിച്ചോ രണ്ടാളും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയാക്കാം ഓക്കെ സാറേ ഞങ്ങൾ നയനാൻസ് കമ്പനി എന്ന് വരാം ഈ വണ്ടി പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടും കുടിശ്ശിക അടച്ചു തീർക്കാത്തോണ്ട് വണ്ടി തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡർ ഈ നിൽക്കുന്ന ആരാന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാ ഐ എ സി സിയുടെ അനുഷ്യത്തിൽ നേതാവാ ഐ എ സി സി അല്ല വണ്ടിയുടെ സി സി അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യ ഒരു വർഷത്തെ കുടിശ്ശിക ബാക്കിണ്ടേ കുടിശ്ശികയും കുടിപ്പകയും നടുറൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്യണ്ട അടയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാം ഇപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റണ കേന്ദ്രത്തില് നമ്മളൊക്കെ ജോയിന്റിലെ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കളി വേറെ സാറേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വണ്ടി കൊണ്ടേ പോവും നീ എന്നെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാ കുറച്ച് ഗുണ്ടായുസും കുതിയാലോട്ടൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഈ കഥറൂട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഉജാല മുക്കി തെച്ച് വടിവാക്കി ഈ കഥറുമിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ് കോളീസിൽ പാഞ്ഞടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ അടവ് നയം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എടുത്ത വണ്ടിയുടെ അടവ് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സി സി കാരുടെ അടവ് നയം സാറിനെ അറിയിക്കേണ്ടി വരും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് നോക്കുന്നില്ല ആട്ടിച്ച് ജോയിന്റ് അളക്കളി ഞാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നാടാ ഞങ്ങൾ ഇത്ര അണികളുള്ളപ്പോ നീയൊക്കെ സമരത്തിന് സർക്കാർ വണ്ടിയുടെ ടയർ കുത്തി പൊട്ടിച്ച പഴക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വയറ് കുത്തി പൊട്ടിച്ച തഴക്കം പൊട്ടലി വാരി സമരമാല തീർക്കും ഞാൻ നീയൊക്കെ അണിയല്ല നീയൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ വെറും വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ എം ഡി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചേറെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കസേരയിൽ നീ എന്നെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അത് ജോസേട്ടന്റെ സ്റ്റൈലാ നയൻ ആൻഡ് ഫൈനാൻസേഴ്സ് ബാധ്യത അടക്കം ഞാൻ ഇങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ഒപ്പം നിന്നെയും അങ്ങനെ ഒരു കരാറിന് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടേ ഞാൻ അന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ പണത്തെക്കാളും കായിക ഫലത്തെക്കാളും എതിരാളിയെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് ബുദ്ധിയാ അസലായി നന്നായി പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്റെ ജോസേട്ടൻ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്റെ വിജയങ്ങളുടെ കണക്ക് ഈ നഗരത്തിലെ മണൽ തരികൾക്ക് വരെ അറിയാം ഇത് എന്റെ ഘട്ടകവാ ആ തങ്ങി ഒതുങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ആവേശം കാട്ടിയ അങ്ങ് പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ തന്ത പാഞ്ചിക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെയാവും നിന്റെ മൂസാക്കാടെ പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടണെ ഇനിയെങ്ങാനും നീ എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ വന്ന സാക്ഷാൽ പഴനി മുരുകനാണ് സത്യം നിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി കത്തിക്കും കേട്ടാ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പോലീസ് കേസ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല 
അത് പറ്റില്ല ആരും മനഃപൂർവ്വം ചതിക്കാൻ വന്നതാ ആരായാലും കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ ആരെന്താന്ന കന്വേഷിക്കാൻ പോയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ആ പഴയ പണി തുടരേണ്ടി വരും ഇയാള് കുറച്ചു മുമ്പല്ല പറഞ്ഞേ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യം അടി ഇടിയൊക്കെ ആവാം അടിച്ചവനെ നമ്മുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നു ഒരു അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ വരില്ലേ വരും വരും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും പറയുന്നത് 
ജോസേട്ട പേരക്കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് ഞാൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ആഘോഷം വിളിക്കാത്ത പാട്ടിൽ നിനക്കെന്താണ് കാര്യം മാന്യന്മാർ ഒത്തുപിടിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഭാവെങ്കിൽ വന്ന കോടതിയിലായിരിക്കില്ല തിരിച്ചു പോകുന്നത് കോളേജ് പിള്ളേരുടെ കൂടെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി അന്തിക്ക് രണ്ട് ലാർജ് അടിച്ച് മഴ നിർത്തം ആഘോഷിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ ഭാര്യയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നീയാണോ മാന്യൻ ജോസേട്ട കുഞ്ഞുമോളെ പിറന്നാള് കൊഴുപ്പിക്കാൻ ഞാനൊരു കിൻഡില് സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ശരീരല്ല കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീര ഇത് വെച്ചൊരു അലക്കാലക്കണ്ടല്ല അപ്പനെ കയറി ജോസേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്ന നിന്റെ കളസ അപ്പ കീറും നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഊച്ചാലയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അറിയില്ല നിനക്ക് എന്നെ അറിയടാ നന്നായിട്ടറിയാം നിന്റെ അപ്പം പഠിക്കാത്ത ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ ഡൽഹി പോയ നീ ഇന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ അടുത്ത ഇര നീയാണെന്ന് മോനെ ഐസ്പ്രൂട്ടെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിപ്പ പിടിച്ച മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം പോരാ മേലാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോക്കിരുത്തരത്ത് നിന്ന സ്മാർട്ട് ആകാം പക്ഷെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവരുത് എന്നെ അപ്പനെ അപമാനിച്ച നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതണ്ട നിന്റെ അന്ത്യം വരെ നിഴല് പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും സൂക്ഷിച്ചു നമുക്കവനെ തട്ടണം ജോസേട്ടാ രാഷ്ട്രീയപരമായി എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരും നമുക്ക് ഷക്കീലിനെ വിളിച്ചാലോ ആരെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ചോട്ടാ ഷക്കീലിനെ അയ്യാ ഒരു ചക്കീല നടു റോട്ടിൽ തന്റെ വണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോ ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഷക്കീലും ഒക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നു മുക്കാ ചക്രത്തിന്റെ വിലയില്ലാത്ത ഉപദേശമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഏതോ അസംബ്ലി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉറന്ന് പിറ്റും പെയ്യും പറയുന്നുള്ള ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയാനേ ഇത് നിയമസഭ അല്ല അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ പാണ്ഡ്യ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകൾ ജോസേട്ടാ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് പാണ്ഡ്യനെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയണ്ട ചതിയിലൂടെ ആണെങ്കിലും അവൻ ശരവണന്റെ പണി തീർത്തിട്ടേ മടങ്ങും വക്കീലേ താനിനി ആ തമിഴന്റെ വീരഗാഥകൾ പാടണ്ട സകല ചട്ടം പിത്രങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായി ക്രിമിനൽ ലോയറും നഗരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും കാൽ കാശിന് വിലയില്ലാത്ത കുറെ കവല ചട്ടമ്പിളും കൂടി എന്റെ അപ്പന് ബുദ്ധി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തുണ്ടായി നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഗോകുലും വീടിന് ഡീൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയല്ലോ ഒരു കിഴവനെയും കിഴവിയും ഫ്ലഷ് മാർക്കറ്റിൽ ആയിരങ്ങൾ വില വരുന്ന രണ്ട് അവിഹിത പെൻ സന്താനങ്ങളെയും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറ്റയും പിടിച്ച് തെരുവ് തള്ളാൻ ഒരു ചെറു വെള്ളങ്ങൾ അനക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ വന്ന് കൊലമ്പുന്നു നാണം കെട്ടോമാരെ ഐസക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല ചരവണ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പണിത് അവനിട്ട് തിരിച്ചു പണിതേ അവൻ ഉറങ്ങും കൊച്ചി ഭരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്കും ഒരു ഏഴാംകൂലിയെ പേടി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മിനിസ്റ്ററുടെ പി എ തൊട്ട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഒരു ലക്ഷങ്ങൾ മറിച്ച തന്നെ പ്രൊമോഷനോട് കൂടി കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ വെച്ചാ അവൻ അപ്പനെ അപമാനിച്ചത് അതെന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യ ഒരു വഴിയുണ്ട് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ ചെന്ന രവിശങ്കറെ ശരവണനെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതിന് ഗുണ്ടാക്ട് പ്രകാരം ഒരു കേസ് പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് അവൻ പുറലോം കാണില്ല മല്ലികയാത്താക്കാം 
everyone said that type, sir. Mm. ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അയാളിവിടെ പണയത്തിന് താമസിക്കുന്നതാ ഒക്കത്തിനെയും <laughs> 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 വേണ്ടത് സാറിനല്ലേ ആരാ ഞാനടാ നിന്റെ കാലൻ ശരവണൻ വന്ന റാസ്കൽ എന്റെ വഴി നിനക്ക് എന്നടാ കാര്യം എന്നെ തേടി വരുമെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഏറും മുമ്പേ എറിഞ്ഞു അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോണതാ നല്ലത് പരാക്രമം വേണ്ട തന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ സേഫാ ഇനി അധികം നേരം അവിടെ നിന്നാ ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് വേറെ വഴിക്കാവും മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ എന്തായി തീരുമാനം ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്ലീസ് അവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കാവലുണ്ടാവും അഥവാ തന്റെ വൃത്തികെട്ട വില്ലങ്കളി കളിച്ചാൽ ഭാര്യയെ പിന്നെ കാണുന്ന മോർച്ചറിയിലായിരിക്കും പഴം മിഴുകുന്നവരെ നോക്കിക്കാ പോ ജീവിക്കാണോ റഹ്മാനെ വിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ വരില്ലെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് താങ്ക്സ് രവിശങ്കറിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാ ചില അറിവില്ലായ്മകൾ എനിക്കും പറ്റി എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയും വിലമതിപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് കഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വെച്ച് ദരിദ്രരെ പോലെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നല്ലൊരു വീട് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ഗോകുലം വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് താമസം മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ തരും ഗോകുലം വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും എന്റെ അപ്പനും അത് നാണക്കേടാം നിങ്ങൾ എത്ര കോടികൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വീട് വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നിന്റെ കല്യാണം മായയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഇതിനൊക്കെ പണം വേണ്ടേ എന്നും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കൂട്ടുണ്ടാവില്ല 
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ജീവിതം നിയമപ്രകാരം രവിശങ്കർ അർഹതപ്പെട്ടതാ വീട് മറ്റു വഴികളും എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് അതാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇല്ല എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു കിടക്കണം അന്നാത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കണ കാലത്തോളം അത് മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന വീട് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇപ്പോ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല പ്രതീക്ഷ കളയില്ല ആ വീട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരവണ്ണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു കരുതുന്നു സൂസി മേഡത്തിന് പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് പെൺമക്കളാ ജോസേട്ടൻ വന്ന് കമ്പനിക്ക് വലിയ തുക പറഞ്ഞപ്പോ അവരതിലങ്ങ് വീണ് പോയത് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ കഥ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ ജോസേട്ടന്റെ കമ്പനി നിന്ന് രാജിവെച്ചു അല്ലെങ്കിലും മേഡം കമ്പനി വിറ്റപ്പോ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ കമ്പനി വിടേണ്ടതായിരുന്നു അതെന്റെ തെറ്റ് മലാക്ക കോളനിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞാനാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പുതിയൊരു ഏർപ്പാടുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും സ്പിരിറ്റ് രാജാവ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഡീല് പ്രകാരം എന്റെ മലയാറ്റൂർ ഗോഡോണിൽ സ്പിരിറ്റ് ലോഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊല്ലത്ത് വലിയപ്പള്ളി ഗിരീശ മുതലാളിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താലും ട്രിപ്പ് ഒന്നിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ ശരവണ്ണ് തരും ഇപ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പണമാണ് മുഖ്യം എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഏർപ്പാടും ഞാനില്ല തങ്കപ്പാ വാ പോവാം അതെ ശരവണ ഒന്നുകിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്തായാലും പണമാണ് വേണ്ടത് ഒരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് നിന്റെ പോക്കറ്റ് വീഴുന്നത് കൈവന്ന് കയറിയ മുത്തുലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മിയെ തട്ടിക്കളയരുത് നീ നല്ല നിലയിൽ എത്തണമെന്ന മൂസാക്കയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അത് നീ മറക്കട്ടെ ചെയ്യുന്ന പണിക്ക് മുൻകൂർ പൈസ കിട്ടണം ഒക്കെ ശരിയാക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മാത്രം മതി താങ്ക് യു ഹലോ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവന്റെ വണ്ടി നമ്പർ കെ എൽ സീറോ വൺ എൽ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ താങ്ക്സ് ഹലോ
വരും ഗുരുവായൂർക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ കരുതി നമുക്ക് ഒരാളെന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ഗുരുവായൂർക്ക് പോവാം ഓക്കെ വാ വാ നിങ്ങളുടെ മകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കാറ്റ് മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാതെ ഗോകുലം വീടിന് വേണ്ടി അവൻ എണ്ണി കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റ് വക്കീലെ ആ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഗോകുലം വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജോസേട്ടിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളെ ഇവൻ കൊല്ലും ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലും ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിലുള്ള വീടിന് വേണ്ടി രണ്ടാളും മരിക്കണോ വെളച്ചിലെടുത്താലുണ്ടല്ലോ ദേ ഇവന്മാർക്ക് പെൺപിള്ളേർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആ പെണ്ണിന്റെ മേൽ ആണ് തൊട്ടാ നഷ്ടം പെണ്ണിനാ മര്യാദക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു പറയില്ലല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് കോടികൾ വില വരുന്ന ഗോകുലം വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ വിജയം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ശരവണം തിരിച്ചെത്തും മുമ്പേ ആ ഗോകുലം വീട് നിലം പൊത്തിയിരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാഗം ക്ലിയറാ ഇനി ബാക്കി ഇടപാടുകൾ തീർത്ത് ജോസേട്ടന്റെ ഭാഗം കൂടി ക്ലിയറാക്കിയ നിന്റെ ഇടപാട് നേരത്തെ തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാനാ ഇത്രയും കാത്തത് കണാരാ അതിങ്ങി താ സ്ഥലത്തിന് പണം മുഴുവൻ വാങ്ങിയ ശേഷം അതിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസിൽ നിനക്കൊരു പാർട്ണർഷിപ്പും വേണം അല്ലേ ഇവന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പെറ്റതള്ളയെ പോലും ഒറ്റ കൊടുത്ത നിനക്ക് ഞാനൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് തന്ന 
നാളെ ഒരു കാലത്ത് നീ എന്നെയും ചതിക്കലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഇത് ചതിയാണ് ചതി തന്നെയാടാ ചതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചതിയന്മാരിൽ ഒരാൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്റെ അപ്പന് നേരെ ചെക്ക് പറയാൻ മാത്രം നീ വളർന്നിട്ടില്ലടാ ചിന്റെ തൊലിവെളുപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് നീ കളിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ ബലത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച പെണ്ണും കുടുംബവും ഇന്ന് വഴിയാധാരമാവും ഗോകുലം വീടിന്ന് താർക്കും ഒപ്പം സംരക്ഷകനായി നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ജോസിയേട്ടന്റെ ഓർഡർ അതിനു മുമ്പ് അൺഒഫീഷ്യലായി എന്റെ വക
വിതച്ചത് നീയായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കൊയ്തു അല്ലേ ജോസേട്ടാ നീ ചെയ്ത മഹാപാപങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സ്വന്തം മകനെ തന്നെ കൊന്നു തള്ളിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കടന്ന് പുഴുത്ത് നരയിക്കണം നീ സ്വന്തം ചോരെ ചവിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നിന്റെ സഭകളുടെ കൂടെ എന്റെ ചെലവിൽ നടത്തിയിട്ട് ഈ ജോസേട്ടൻ പോവൂ പന്നെ കഴിവറ മോനെ പരോള് പോലും കിട്ടാത്ത പരലോകത്തേക്ക് അത് നിന്നെ പാർസലായിക്കേണ്ടത് നീ വെട്ടി കിട്ടിയാലും പറക്കണ പാമ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുലിയടാ പിന്നെ കൈ വിട്ടു പോയി എന്ന് കരുതി വീടും ഔട്ട് ഹൗസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ഇതാ ഔട്ട് ഹൗസിന്റെ താക്കോൽ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് ഫാമിലി ആകുന്നത് അത് നാടും നാട്ടാരെയും വിളിച്ചറിയിക്കണ സമയത്ത് അറിഞ്ഞാ മതി അതുവരെ ഈ ഫാമിലി തൽക്കാലം ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനാ പ്ലാൻ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് നോക്കിയിരുന്ന അല്ലെ എന്റെ പ്ലാനിങ് പോളി അതുകൊണ്ട് ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫാമിലി ആകാനാണ് പ്ലാൻ അതാണ് പ്രാക്ടിക്കലും